It threatens the lives of more young women than cancer. It affects one in three women worldwide. It leaves women mentally scarred for life. It is violence against women and girls. According to the UN, this brutality is on the rise. Our series comes from the front line of the hidden war on women and girls. The field of conflict is just as likely to be the home as the brothel. This time on Women on the Front Line, we are in the Democratic Republic of Congo, where rape is a weapon of war. Since 1999, over five million people have perished, making it the deadliest conflict since the Second World War. There are times when we said that you are the most beautiful of women, this is a catastrophe. We should put you in the middle of everyone, in a position on a cross, the head in the back, et les, les jambes écartées et on, on vous violait sous cette position-là. Il fallait que les autres acclament et dansent tout autour. C'est une arme qui ne coûte rien, mais qui peut faire des désastres autant qu'une euh, qu bombe. This is the story of two of the thousands of women in Eastern Democratic Republic of Congo who have been victims of systematic rape. There has been a war here for a decade. According to the International Rescue Committee, a humanitarian relief agency, the conflict and its fallout, such as disease and malnutrition, have killed an estimated 5.4 million people in eastern Congo. Estimates of the number of victims of sexual violence vary. As some women are so traumatized and ashamed, they don't want to admit to having been raped. The conflict in Eastern Congo started after the Rwandan genocide in 1994. Fleeing revenge from the new Tutsi government, nearly a million Rwandan Hutus crossed over to Eastern Congo. Among them were the Hutu militias, called the Interahamwe, who had taken part in the genocide. In 1998, the Congo was reeling from a year-long civil war. The Interahamwe joined other militias fighting for territory and mineral resources. This conflict escalated into a full-blown war, drawing in armies from eight surrounding countries. Underlying it all was a struggle for control of the minerals such as gold and diamonds. A peace agreement was signed in late 2002, but despite the presence of the biggest United Nations peacekeeping force in the world, the plethora of armed groups carried on fighting. For Alexandra Bilak, who works for an organization funded by Swedish churches specializing in conflict resolution, this anarchy is at the root of the brutality. Uh, L'absence d'un État. <laughs> L'absence d'un État au Congo. Qui, euh, qui fait qu'il y a un, un vide, euh, vide politique, économique, juridique, social, euh, partout. Ce qui laisse la porte ouverte à, euh, à des violences sans nom, je veux dire une impunité euh, totale. In Eastern Congo, the South Kivu province was one of the hardest hit by the war. In 2004, Bukavu, the capital, was the scene of fighting between the men of Rwanda-backed dissidents Colonel Mutubutsi and General Nkunda and the Congolese army. At the time, the German aid agency, GTZ, reported countless victims of rape. The victims ranged from one-year-old babies to 80-year-old women. GTZ put us in touch with 55-year-old Honorata Kizende. Eight years ago, Honorata, who is from a town in South Kivu, was a teacher and mother of five but disaster struck in October 2001. While she was in the market, she was abducted by Rwandan Hutu militias, 
She says her life then became a nightmare of sexual slavery. J'étais la femme de tout le monde et la femme de personne. Donc, tout un chacun qui voulait satisfaire ses besoins sexuels, ben, il venait sur nous. Et quelquefois, il criait à manger, à manger. Bon, on croyait que c'était peut-être de la nourriture qu'on nous amenait, mais hélas, ce n'était pas de la nourriture. C'était nous, les femmes, qui étaient leur nourriture. Today, even mundane tasks remind her of gruesome events she says she saw during her 18-month-long captivity. Je vis. Ils ont ramassé un enfant pour voir si les, les couteaux est bien aiguisé. Ils ont tranché ça par deux. Ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié. Ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer. Notre couteau est, est tranchant. Alors, c'était vraiment... In April 2003, Honorata escaped her captors and walked 350 kilometers to Bukavu. But here, she got caught in the Mutabutsi rebellion of 2004 and was raped again. Et ces gens encore nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de deux semaines. J'avais plus de cinq sortes de, de, de maladies sexuellement transmissibles. Je me, on m'a fait soigner pendant plus de deux mois ici à l'hôpital de, de, de Panzi. Doctors in Panzi confirmed the seriousness of her condition. One of her diseases was syphilis. Panzi Hospital in Bukavu is a sanctuary for the victims of sexual violence. But just a handful of women are lucky enough to find their way here for treatment. Dr. Dennis Mukwege, the director of the Pansy Hospital, has been treating women for 25 years, but he says the horrors of the last 10 years have changed him forever. Je ne pouvais pas imaginer que le sexe pouvait créer un si grand désastre, puisque quand vous voyez des villages entiers qui qui se déplacent et qui fuient, et bon, ben le seul motif, c'est le viol. Mais ils fuient, ils partent main vide. Ils laissent leurs champs, ils laissent leurs bétails. Euh, S'ils étaient dans des, des mines d'or ou des castérites ou des coltans, ils laissent tout ça parce qu'ils se disent Bon, ben, écoutez, je ne peux pas rester ici de peur que ma femme et mes filles soient violées. Et le sexe, c'est un, enfin, un, un don de Dieu. Donc, on peut l'utiliser, mais si on l'utilise mal, c'est une arme qui ne coûte rien, mais qui peut faire des désastres autant qu'une. In Panzi Hospital, the doctors introduced us to a 17-year-old girl they were treating. They were to tell us later that her internal injuries were consistent with the story she would tell us under an assumed name. Tumeni says she was kidnapped in May 2006 by an armed group of 30 men who called themselves the Partisans of Jesus. She calls them into a hamway. Tumeni quickly fell pregnant. It was a difficult delivery, it lasted days. In the end, her captors decided to cut her, and Tumeni gave birth to a stillborn. But they destroyed her genitals in the process. Tumeni developed fistulas, holes between her bladder, her vagina, and her rectum. Tumeni was released in May 2007. Her parents were overjoyed to see her alive after one year without any news. 
but the majority of the women who have been raped or have fistulas are abandoned and rejected by their husbands, families and communities. Even here in Pansy, the fistula patients don't mingle with the others, except during mealtimes when they have to stand. Ça se caractérise par une perte des urines ou des matières fécales sans contrôle. Et vous imaginez, il y a cette odeur forte, piquante, et qui fait que tout l'entourage se dit « mais euh, qu'est-ce qu'elle devient celle-là » Et donc ça, c'est déjà un facteur de répulsion. Mais lorsqu'on y ajoute le fait d'avoir été violé, au village, on associe ça directement euh, au, au VIH. Alors... Euh, la stigmatisation va de soi. Dr. McQuaggy says every year approximately 600 women are operated on for fistulas in Pansy. The majority are obstetrical due to complications during birth. Most of the health centers in the rural areas have been destroyed by the war and because of the insecurity, people are afraid to travel to hospitals. Then there are the horror stories of girls such as Tumeni. The brutality they are subjected to leads to what doctors call traumatic fistulas. They're caused by mass rapes and deliberate mutilation of the vagina. Tumeni survived and she's already been successfully operated on once. She's now waiting for a second operation for complete recovery. But some women never heal, even after several operations. This is the ward of the women who've undergone surgery recently. It will be three anxious weeks before knowing if their operation is successful. Oui, l'inquiétude, c'est que bon, lorsqu'elles sont opérées, tant qu'elles ne sont pas, n'ont pas quitté les lits, que les lits est sec, euh, elles ont peur, elles se disent qu'est-ce qui va se passer, elles se posent beaucoup de problèmes. Et quel est le taux de réussite alors de l'opération Nous sommes entre 90 et 95 Jambo, maman. In January 2008, the Conference of Goma raised hopes for a lasting peace again. A ceasefire was signed between the Congolese militias, the army and the dissident rebel groups. But the Rwandan Hutus were not part of the conference. For the women, the war is far from over. I know that for the women, the rural the violence is always there, the war is always there. We can say that we attack only the effects, but not the cause. La cause, ce sont ces violeurs qui sont éparpillés dans ces forêts. Quand ils tombent sur une femme, ils la violent. Ils trouvent la femme au chat, ils violent. La femme va peut-être s'aimer, mais elle ne pourra jamais récolter. Elle veut aller puiser l'eau, au lieu qu'elle puise l'eau, elle va trouver les violeurs là-bas. On la viole et on la laisse. Il y a des fois qu'ils violent et après avoir violé, ils tuent. Bon, de manière générale, tous les groupes ont perpétré des violences sexuelles, ça c'est clair, donc ça, il faut que ce soit clair. L'armée nationale, comme les groupes, les groupes rebelles, tout le monde est, est, est coupable de, de, de viol et de, de crimes sexuels. After the conference of Goma, everybody was talking of peace, of amnesty, disarmament, reintegration. The warlords were gathered in Bukavu. We spoke directly to the leaders of the Congolese militias, called the Mai Mai. Had their troops been responsible for the systematic rape? Madame, ça c'est votre appréhension et c'est justement cette, euh, ce jugement a priori qui, qui floue les choses, qui embrouille les choses. Les Maïmaï ne sont pas dans cette affaire-là. Puisque le Maïmaï c'est une idéologie, une idéologie qui tient euh, à, à, sur un certain nombre de principes moraux. Et parmi justement les principes moraux, c'est justement l'abstention totale de tout acte, de tout acte d'exaction, de violence notamment sexuelle. We met with two officers of the Congolese army that evening. The conversation was tense. Je vous avais dit que les viols qui sont qui ont qui ont été perpétrés ont été faits par les groupes armés, les, les forces négatives pour le moment. Ce ne sont plus les militaires du FRDC. 
Ce sont des forces négatives qui font ça. By the negative forces, he means the Rwandan Hutus. The women we met also accused the Interahamwe, the generic name for Hutu militias in Congo. It was impossible to meet any of them in South Kivu, so we went to Mannheim in Germany to meet with Inyash Mwanashiaka, a self-exiled official of the FDLR, the Democratic Liberation Forces of Rwanda, a group of approximately 8,000 combatants, notorious for its alleged human rights abuses. Souvent, il y a certaines exagérations. Si vous parlez un activiste ou à des femmes, à Bukavu, vont vous dire que voilà responsable de ces viols, ce sont d'abord les Hutus. Quand vous menez des discussions avec eux ou avec elles, souvent ils peuvent accepter que aussi il y a des femmes de ces qui violent, hein? mais avec vraiment des difficultés. Donc, on veut d'abord voir les criminels chez les étrangers, puis par après chez eux. Je ne peux pas dire que euh, tous les éléments des FDL sont des saints. Ça, je ne le dis pas. While we were filming, a violent earthquake hit Bukavu, claiming six lives and injuring hundreds. A ministerial delegation from Kinshasa, complete with the trappings of power, descended on Panzi Hospital in a show of solidarity for the victims of the earthquake. The victims of sexual violence, all decked up, also waited for the delegation. But they never came. We asked the visiting Minister of Interior what measures the government was going to take against sexual violence. Ce que je sais est que dans notre culture, ça fait un bout de temps que je travaille, je n'ai jamais connu cela. C'est venu avec un certain moment quand il y a eu des troubles dans la région. Donc c'est quelque chose qui est importé dans notre culture. C'est toute une reconversion des mentalités qu'il faut mettre en place. Il faut que le pouvoir, le gouvernement mette tout en œuvre pour que les lois du pays puissent sévir et punir sévèrement toute personne qui se comporte de ces hommes. The UN Human Rights Office in Congo says 16,869 rape cases were registered in South Kivu in 2007. But only 304 cases have been taken to court. To date, 70 men have been sentenced to 10 years in prison. Je crois que c'est suite au dysfonctionnement de notre système judiciaire que les gens profitent de ce climat apparent d'impunité pour commettre tous les forfaits. Dans la majorité des cas, c'est rare qu'on arrive même jusqu'au procès. Parfois, les, les, les victimes sont intimidées, puisque les violeurs sont souvent les gens qui ont une certaine position de, de force. Soit ils se sont, ça peut être des autorités ou ce sont des, des, des hommes armés qui viennent menacer la famille et disent « si vous osez porter plainte, cette fois-là, ça ne sera pas un viol, mais ça sera, on viendra vous tuer, par exemple ». Et là, ils ont peur et ils se taisent, ils se cachent. Wilhelmina Untakebuka heads a local NGO and regularly goes out to the villages to bring the women who suffer from fistulas to Panzi. She thinks that the problem lies with Congolese society at large. Moi, je pense que la femme au Congo, elle est considérée comme un objet. La femme au Congo n'a pas de valeur. Et aussi, on sait que la base de, de la société, c'est la femme. Étant donné que ce sont les femmes qui produisent pour la survie de la famille. Et donc, si on, on doit euh, euh, détruire euh, la femme qui est la, la base de la société, de la famille, à travers la femme, l'homme est complètement affaibli. Honorata now lives with three of her children in Bukavu. She hasn't seen her husband since she was kidnapped. She's not even sure he would take her back. Her life is a struggle, and she can't go back home for fear of reprisals from the militias. Ce sont des choses que je ne pouvais jamais imaginer que ça pouvait m'arriver dans la vie. Je savais que j'avais presque fini ma vie. J'avais bon mon mari, mes enfants et mes activités. J'avais presque tout planifié, mais maintenant, j'étais vraiment perdue. D'ailleurs, quand je suis rentrée, quand je suis arrivée ici à Bukavu, je ne voulais même pas voir quelqu'un. J'ai fouillé les gens, je m'enfermais, et vraiment, c'est 
terrible. Si pour le moment je parviens maintenant de parler, c'est parce que je vois que si tout le monde continue à cette heure, et le monde ne saura pas ce qui, ce qui se passe. Que vraiment, les femmes souffrent. Tumeni will eventually go back to her village, but she's afraid she'll be kidnapped again. She finds solace in religion and says she wants to go back to school. At 17, after her traumatizing experience with men, marriage is not an option, ever. Si on dit viol, les gens ils s'imaginent ce qui se passe habituellement. Mais ce que ces femmes subissent, ce n'est pas, ça ne s'appelle. Moi, je pense que le mot ne convient pas. Terrorisme sexuel, je ne sais pas. Il faut trouver un mot parce que ce qu'elles subissent, ce n'est pas vraiment le viol. Ne les traduit pas comme il faut. Vous avez trouvé le mot? 